agora, você aí de casa já sabe quem tá aqui, né? Tô vendo aqui no Facebook. Ele chegou. Gabriel Júnior. Depois Boa de 500 tarde. anos. Ai, que saudade. Eita. Veio todo gostoso de coco. de coco. É. Tá quem é vivo sempre aparece, né, gente? No clima do verão, hein? Clima do verão, hein? Você viu? Tudo meio tropical, tem um abacaxi. Tô vendo. A gente vendo. ainda tá nesse clima de verão, que é um verão que não tá parecendo verão, né? Por que não? Ah, vai me escolher. Calor, mas só chove. Verão, pra mim, é aquele solzão. Oh, para, né? para que domingo eu tava na praia com as crianças, o maridão e as crianças. Semana. Para, Gabriel, ah, é... para de reclamar de barriga cheia, ó. Oxe, moleque. Ó, oh, e hoje quem vai ficar de barriga cheia é os nossos telespectadores, você né? Viu, você viu a receita aí que eu trouxe hoje? Conta pra gente. Ó, oh, hoje eu trouxe pra vocês de casa um maquiche, gente. Aquela maquiche bem fácil, porque você fala, ai, ah, vou fazer um maquiche, o povo já acha que é difícil, ai, ah, não vou fazer esse negócio. Mas essa daqui do Espaço Gourmet hoje aqui no Fala é facinha pra você. Promete? Prometo, vai ser facinha. E outra, como eu sempre falo que eu venho aqui, receita coringa, aquela receita que você pode usar uma e vai ter um leque de variedades para você se divertir aí na sua casa com a sua família. Ou seja, às vezes não tem exatamente esse recheio, pode fazer com o que tiver na geladeira. Coisas, tá certo? Bora aprender a base uhum. que é o principal, que ele falou que é fácil. É fácil. Vamos ver se é fácil Então mesmo. vamos lá. Ah. Vamos começar com a massa, certo? Aqui eu vou usar o trigo, tá? Quem quiser em casa já fazer aquele processo, dar uma... Peneirada. Uma peneirada na massa, pode. Eu não, eu já, já vou direto mesmo, porque no caso dessa massa não dá tanta diferença. Eu pulei uma fase que as pessoas estão acostumadas a falar, a massa de quiche, a gente deixa a manteiga gelada na geladeira para depois. Mas diz que dá uma diferença na massa, ajuda a dar uma estrutura e tal. Eu aqui, ela tá... Ambiente. Ambiente, ela já tá não tão gelada e não muito quente. Então vamos colocar mas, aqui. Mas então o ideal é de mais geladinha? Geladinha. Só que Fazer facilita para Facilita pra... Sabe, gelado, às vezes, dependendo da massa, tá muito, ela, vai, ela fica dura, ela fica parece igual um tijolo, né? Então, às pesado, vezes, até, pesado, né? aí você tem dificuldade. Ela é boa pra, pra esse tipo de receita que diz que ajuda na estrutura da massa, que a massa fica um pouco mais leve. Eu faço ao contrário, eu coloco o trigo, a manteiga e o ovo. Geralmente, massa de quiche coloca um pouquinho de água gelada também. Pra dar uma, uma estrutura, uma elasticidade. Eu, no caso, eu gosto de colocar ovo na massa. Eu coloco o ovo pra misturar, porque quando você pega aqui, você já reparou a empada aqui, você pega e não começa a ficar quebrando na mão? Sim, dá até dó. Você mal vai pegar, o negócio é, já desmancha. caiu, você nem conseguiu comer, ficou tudo na roupa. O ovo, ele já tira isso. O ovo, ele já ajuda a dar essa estrutura pra ela não ah, ficar... Ah, bacana, sabe? gostei por dessa dica, eu, hein? Por isso que eu coloco. Ó, oh, tem um ah. comentário aqui, poderoso pra você. Vixe Maria. Falou que você é o chefe mais lindo. Nossa, obrigado. Mas aí eu vou parar aqui, ó, eu fui mexendo a massa, porque pra você ver, ela tá nesse ponto porque a manteiga tava em temperatura ambiente. Então agora eu vou tirar aqui a luva, tá? E vou pegar uma que eu já deixei ali na geladeira, prontinha, pra gente continuar mostrando o passo. Vou até andar aqui na cozinha, tá um tempão que eu não é, venho aqui, mata né? mata a saudade, vai, é, dança! Vou passear aqui na cozinha, Solta uma andar, valsa aí, DJ, pra ele dançar, pra ele ficar à vontade não começa aqui, não, ó. Começa daqui a pouco você me bota pra dançar. Aí, ó, a massa... O povo tá, ela... tá, o povo tá com saudade dos seus danças. Pior que os outros me param na rua, me puxam... Ah, é, claro! Pra... Eu falo, eu falo, eu bota a culpa em você, eu falo, é Roberto que não dança mais. Ó, você tem que vir dançar o macetando, hein? Uai, eu sei a coreografia, eu falei. Sabe, a gente também, eu e Pedro Permu, a gente fez aula. Eu, Pedro e a Tainara Ferreira. Macetando, macetando. Eu lá no carnaval, lá em Porto Seguro, eu bem dançando essas tá mulheres arraial da ajuda lá. Ah, ah você tava aí só internacional também? Ah, descansando um cadinho. Tá certo, hein? Renovando as energias. Vai isso aí. Ó, ah. tem aqui um monte de gente falando que quer comer essa quiche. Vixe Maria. Tá? Joalice Ferreira falou que você é top. Thelma Carvalho, que linda, Thelma. Obrigada pelo carinho. Paulo Henrique falando que você tá surpreendendo demais também com a receita. Zara Olha. Aquil, Breca Guraru. Nossa, gente, hoje nós estamos internacional. Para de rir de mim, Saulinho. Saulinho, rir não, de mim, que eu não tô sabendo gente, pronunciar os nomes internacionais. Eu nem capri pra falar nada, não. Deixa tá? conta dela. Mas bora, bora vamos continuar, embora, então. Vamos, embora. Ó. vamos pra parte aqui agora. Ó, a massa já deu ponto, vou deixar aqui. tá? Ela vai ficar nessa textura aqui na sua casa. Aí você vai pegar um tabuleirinho assim, um da forma que você escolher, você vai começar a moldar ela, vai moldando dessa forma assim, vai colocando aos poucos, até ela chegar e ficar nesse ponto aqui. 
tá certo? Pra você mudar, tem mais gente aí? Tem mais gente. Nossa. Laís Pereira falou que também quer, tá? A receita. Gente, olha, se desse, a gente levava pra casa de vocês. Vamos todo mundo fazer uma baixa assinada e pedir um delivery do Fala Espírito Santo? Olha, que chique. Legal, vamos. hein? Vamos, vamos fazer. Vamos correr um delivery do Fala Espírito Santo. Então, vamos lá. Olha só, vamos voltar aqui pra receita. Agora eu vou pra parte do bacon. Vai mandando beijo, beijo pro povo, eu vou tá. continuando aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar o bacon, tá? Pra fritar, ó. Eita, maravilha, assim que é bom, ó. A gente vai colocar o bacon pra fritar até ele chegar nesse ponto aqui, que eu já deixei adiantado pra vocês de casa. Vocês vão ficar esperando, né, gente? Chegou aqui, ele vai estar tá essa gordurinha aqui. No caso, eu já adianto, eu já deixo aqui mesmo. Você pode tirar o bacon, deixar só essa gordura e continuar o processo da receita. Como aqui a gente já tá... No embalo, eu vou colocar agora o abacaxi, vou acabar de fetar esse abacaxi. Você só esse... cortou o abacaxi em cubinho? Cubinho, isso. Você corta o abacaxi tranquilo, em cubinho. Tranquilo, tem. Tranquilo. Gente, Perfeito. Gabriel, não gosto de abacaxi. Eu posso fazer? Gente, pode. Você pode fazer com bacon, só com queijo, com damasco. Fica uma delícia também. Ah. Quando você colocar o bacon, primeiro você coloca... Que isso aqui era opcional que eu queria falar pra vocês. Vocês colocam uma cebola roxa, que ela dá um, um gostinho bem levinho. Aí você dá uma refogada nela com bacon e depois você joga o abacaxi. Perfeito. Se você não quer, é aquele processo que eu já tinha ensinado no outro bloco. Misturou aqui, a gente vai pegar... Eu gosto do toque, do toque, vê? Do toque. Do toque. <risos> do toque, do toque, do toque. Ei, da cebola roxa. do céu. Aí agora o que, que você vai fazer aqui? A gente vai pegar, vai colocar creme de leite, tá? Nessa receita. Eu... Vou colocar agora. Em casa, gente, você deixa esfriar, tá? Não coloca assim igual eu tô fazendo. Como aqui a gente já tem um tempo, não dá tempo, a gente tem, acaba pulando certas etapas. Mas em casa, você deixa esfriar. Por quê? Se eu colocar o ovo cru aqui, automaticamente ele vai acabar coagulando, cozinhando. Por isso que não vai dar certo. Aí eu coloquei primeiro o creme de leite. Vou colocar os outros ingredientes pra ele poder esfriar. Aí agora eu venho e coloco... Queijo gorgonzola. Não, mas vai ficar muito ruim, Gabriel, Horrível, essa receita. Né? Queijo gorgonzola, uma pitadinha de sal, tá? Se você não quiser gorgonzola, você pode fazer só com o bacon e abacaxi, que é uma delícia também. Aí, só ali, mostra pro pessoal de casa ali, ó, que eu fiz uma opção, que no lugar do queijo gorgonzola, a gente pode fazer com cheddar. Olha que legal que fica também. Aí vai a gosto, né? Vai a gosto da pessoa. Misturou, Arrasou. agora sim, a gente vem, coloca um ovo. Mistura o ovo. Então ah, você Gabriel. coloca tanto ovo na massa quanto ovo no recheio, no recheio, né? Gabriel, eu posso colocar só a gema, só o ovo? Gente, aqui eu coloco o ovo inteiro. Eu coloco um clara com a gema, misturo. Tem receita que é só a gema. Por que às vezes a pessoa não usa clara? Dependendo da quantidade de clara, quando você assa, se você já olhar, fica aquela receita brilhosa, tudo queimado em cima é por causa da clara. Por isso que às vezes a gente evita colocar clara. Perfeito, ó. Um beijo pro Diego Simão, um beijo pra Miane Nogueira, Márcia Souza Drummond, Tânia Márcia Gomes, a galera aqui acompanhando a gente. Acho que teve uma também que é do meu vizinho, gritou lá, manda beijo pra minha mãe, acho ah. que é Vera, não sei se é Vera Moscoso, eu não lembro. Se foi isso, gente, o Moscoso já lembrei do sobrenome, ó. Um beijo pra você. Gente, deu até pirueta aqui, ó. Tá rodando. Você viu? Ó, ah, vamos dançar umas, um negócio aqui doido aqui, ó. Olê, Deixa eu te dar ó. um beijo e um abraço. <risos> Obrigada pelo seu carinho, Obrigada, pela sua alegria. E por trazer, né, tantas delícias que... Tantas beijo, delícias. Beijo, gente. Pros nossos telespectadores.